ஹலோ விவான் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹிண்டு மேரேஜ் ஆக்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ண போகிறோம் ஹிண்டு மேரேஜ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் அதோட கண்டிஷன்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செரிமனிஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து கவர் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லட் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஹிண்டு மேரேஜ் இட்ஸ் செரிமனிஸ் அண்ட் வேலிட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் So, what are the valid um, conditions of a um, Hindu marriage? First one is monogamy. Monogamy, neither party has a spouse living at the time of marriage. So, the bride must be a spinster or widow or divorced wife. And bridegroom must be a bachelor or widower or divorced husband at the time of marriage. During subsists or first marriage, if any one of the party to marriage enters into another marriage, uh, is void marriage. Such party is liable for punishment for bigamy. under section 494 and 495 of IPC section 17 of this act also gives punishment for violation of this condition so enna solranga na in the conditions la iruka koodadu or valid marriage eppadi vandu irukano enna na conditions irukku or valid ana hindu marriage la abingranga first one is monogamy monogamy appadina at the time of marriage marriage nadakkumbodhu எந்த ஒரு ஸ்பவுஸுமே இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேத்துக்குமே ஃபார் த ப்ரைட் அண்ட் த குரூம் எந்த ஒரு ஸ்பவுஸ் லிவிங் ஸ்பவுஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த ப்ரைட் வந்து ஒரு விடோவாவோ இல்லை டிவோர்ஸ்ட் ஒய்ஃபாவோ இல்லை ஸ்பின்ஸ்டராகவோ இருக்கணும் அதே போல் ப்ரைட் ப்ரைட் குரூம் வந்து ஒரு பேச்சுலராக பேச்சுலராகவோ இல்லை விடோவராகவோ ஒரு டிவோர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்டாகவோ இருக்கணும் மித்தபடி அவங்கக்கிட்ட வேறு ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து லிவிங் இருக்கக்கூடாது ஸோ இதை வந்து எதில் சொல்கிறாங்கன்னா அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் ஆஃப் தி ஐபிசி இது வந்து ஒரு கே கேஸ் ஒன்றில் சொல்கிறாங்க என்னென்னா இன் சுர்ஜித் சிங் விச் இஸ் மஹேந்திர மஹேந்திர பால் சிங் த ஹஸ்பண்ட் என்டர் இன் டூ மேரேஜ் டியூரிங் த சப்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் த கோட் ஹெல்த் தட் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி கிரவுண்ட் ஃபார் டிவோர்ஸ் பட் ஆல்சோ த ஒய்ஃப் இஸ் என்டைட்டல் டு கெட் டிகிரி ஆஃப் நலிட்டி ஆஃப் அ ஹஸ்பண்ட்ஸ் செகண்ட் மேரேஜ் அண்டர் செக்ஷன் நைன் ஆஃப் சிபிசி அண்ட் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ரிலீஃப் ஆக்ட் ஸோ சுர்ஜித் சிங் விச் இஸ் மஹேந்திர பால் சிங் என்னென்னா அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து செகண்ட் மேரேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் பண்ண பண்ணி அது இருக்கும்போதே செகண்ட் மேரேஜ் வந்து பண்ணார் ஸோ செகண்ட் மேரேஜ் வந்து ஒரு இன்வாலிட் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டில் வந்து டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க அது வந்து ஒரு நல்லிட்டி ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் செகண்ட் மேரேஜ் அது வந்து செல்லாது அப்படின்ட்டாங்க செகண்ட் ஒன் இஸ் சவுண்ட்னஸ் சவுண்ட் மைண்ட் சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட் திஸ் க்ளாஸ் அமெண்டட் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சாரி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் பை மேரேஜ் லாஸ் அமெண்டட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் திஸ் க்ளாஸ் ஹஸ் நெய் த பார்ட்டிஸ் அண்ட் இடியட் ஆர் லுனாட்டிக் அட் த டைம் ஆஃப் மேரேஜ் த இடியட் ரெஃபர்ஸ் கஞ்சன் கஞ்சனீட்டல் பர்மனன்ட் டிஸ்டபிலிட்டி பட் லூனசி பர்மன்ஸ் லூசிட் இன்டர்வல்ஸ் ஸோ த டேம் அன்சவுண்ட் மைண்ட் கவர்ஸ் போத் இடியட் அண்ட் லூனசி ஆஃப்டர் கமெண்ட்மெண்ட் திஸ் கிளாஸ் ரெட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் அட் த டைம் ஆஃப் மேரேஜ் நீ த பார்ட்டி இஸ் இன்கேபிள் ஆஃப் கிவிங் வேலிட் கன்சென்ட் டு இட் இன் கன்சென்ஸ் இன் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஆர் தோ கேபபிள் ஆஃப் கிவிங் வேலிட் கன்சென்ட் ஹேஸ் பீன் சஃபரிங் ஃப்ரம் மென்டல் டிஸ்ஆர்டர் ஆர் சச் கைண்ட் or to such extent to be unfit for marriage and procreation of children so idhula enna solranga na unsoundness of mind appadina at the time of marriage marriage nadakkumbodhu rendu perume like the husband and the wife and the rendu perume vandu idho or mental disorder nalla suffer aaga koodadhu rendu perume theliva irukano so idhu ipdi ivanga irukiradhu vandu they should be capable of marriage and procreation of child அப்படி இவங்கள் இவங்களால் ஒரு மேரேஜும் ஒழுங்காக பண்ண முடியலை அண்ட் கிரியேஷன் ஆஃப் சைல்டும் பண்ண முடியலை அப்படின்னா தே ஆர் அன்ஃபிட் ஃபார் த மேரேஜ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏஜ் லிமிட் திஸ் கிளாஸ் ஹேஸ் த ப்ரைட் குரூம் ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் த ஏஜ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஒன் அண்ட் த ப்ரைட் ஹேஸ் கம்ப்ளீட் த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டின் இயர்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் மேரேஜ் திஸ் கிளாஸ் வாஸ் அமெண்டட் இன் தி இயர் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் பை த வே ஆஃப் சைல்ட் மேரேஜ் ரீஸ்ட்ரெயின் அமெண்ட்மெண்ட் லாஸ் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் த பிஃபோர் திஸ் அமெண்ட்மெண்ட் த ஏஜ் ஆஃப் மேல் வாஸ் 18 and the female was 15 years this if this condition is uh, is violated such violation does not vitiate the marriage but the marriage is always valid only punishment alone given under section 18 of this act so age limit in varumbodhu enna solranga na bride ku vandu 18 18 plus years irukano age vandu groom ku vandu 21 21 plus years irukano but in the amendment varadhukku munadi 1978 la vandu in 1976 amendment law la vandu enna potrundanga na மேலுக்கு வந்து எயிட்டீனும் ஃபீமேலுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீனும் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த இப்போ வந்து இந்த கண்டிஷனை வந்து வயலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த மேரேஜ் வந்து வேலிடாக தான் இருக்குமே தவிர
a male Hindu aged about 13 married a female aged about 9 in year 1959. Treating this as void, husband entered into another marriage in the year 1975. The question is whether the child marriage of 1959 is void or not. The court held that it is, it was valid. Next one is degree of prohibited relationship. According to clause 4 of section 5, the parties are not related to the degree of prohibited relationship unless custom governing each of them permit of marriage between the two. What is degree of prohibited relationship, Abdina? 3 clause G deals with degree of prohibited relationship. Two persons are said to be within the degree of prohibited relationship. One is the linear ascendant of other. One was the wife or husband of lineal, lineal ascendant or descendant of the other. One was the wife of the brother or of the other. One was the wife of father's brother of the other. One was the wife of mother's brother of the other. If one was the wife of grandfather's brother of the other. If one was the wife of the grandmother's brother of the other. If two are brother and sister. If two are uncle and niece. If two are aunt and nephew. If two are children, brother and children, uh, sister. If two are children of two brothers. If two are children of two sisters. In this condition is if this condition is violated, the marriage is void under section 12 and punishable under section 18. So, if you in the marriage relationship, you can persons the marriage. In Jagannathan vs. Sadhuram, the bride was widow of lineal ascendant of the bridegroom. The court held that the marriage was void on the ground of prohibited relationship, even though the party contended that custom permits the court otherwise decided. Next one is Sapinda relationship. According to section 5 of uh, clause 5, the parties are not sapinda of each other unless custom governing each of them permit the marriage between the two. Two persons are said to be sapinda of each other if one is lineal of the other within the limits of sapinda relationship. Two persons are said to be sapinda of each other if they have a common lineal descendant who is within the limit of sapinda relationship with reference to each of them. Sapinda relationship with reference to any person extended as far as third generation in the line of ascent through the mother and the fifth generation in the line of ascent through the father and line being traced up upwards in case from the person concerned who is to be counted as the first generation. So in the relationship with persons, they should not get married. Sapinda relationship they should not get married. So in the case of the case of the Baraswami Radayar, which is Balakrishna Radayar, marriage with daughter's daughter, it is an invalid marriage. So next part on our ceremonies of marriage. Ceremonies uh, for a marriage after 1955. Section 7 left So a Hindu may be solemnized in accordance with customary rites and ceremonies of either party there too. So Hindu marriage is not customary rites and ceremonies. Otherwise, they should follow the marriage. Where such rites and ceremonies include sub the Saptapati, that is the, take that is the taking of seven steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken. So, Saptapadi Savina, eight steps on the fire is Sutina Pangapatila. Other than the Saptapadi, other than the bride groom jointly and the sacred fire, Kumari Pananga Abdina, either the complete marriage and it is a valid marriage. I mean, so long. So, it is one of the ceremonies. So, in the seven steps, Pati Patona, the seven steps are uh, first one is. Nourish each other. Second, be each other's strength. Third, prosper and stay faithful. Fourth, love and respect for families. Fifth, care for children. Sixth, to, to live a healthy and peaceful life. Seventh, beyond bond of friendship and loyalty. So, I did that the conditions and ceremonies. Next one, the registration of uh, Hindu marriage act. So, I did that so I will um, brief it out. First one is apply to the sub registrar. And the marriage of the sub-registrar will apply for no. Second is fill application form by both parties. The two parties will send the application form and fill for no. Documents attestation. And the all documents you may correct are either invalid marriage or being told that they are Fulfillment of conditions. Among the sort of conditions, Hindu marriage kind of conditions are there. Fulfill for no. Like condition under sections five and seven, all of them will fulfill for no. So these are the registration of Hindu marriage act. Next one is void and voidable marriage. Void marriage is Section 12 deals with the voidable marriage. A voidable marriage is valid until set aside by the parties by a decree of nullity. It is not void ab initio, but initially it is valid, but it is annulled by decree of nullity. 
any marriage shall be voidable and may be annulled by decree of nullity on any of the following grounds. So, voidable marriage is not valid. It is a valid marriage. But the parties, and the parties, 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 the So any marriage shall be voidable and may be annulled by decree of nullity. Decree of nullity ported it is a voidable marriage on any of the following grounds. The marriage has not been consummated owing to the impotence of the respondent. So on the marriage with the consummate it is a voidable marriage. The marriage is in contravention of the conditions specified in clause 2, section 5. The consent of the petitioner was about obtained by force of fraud as the ceremony as to the ceremony or as to any material fact or circumstances concerning the respondent. The respondent was at the time of marriage pregnant by some other person um, than the petitioner. So, this is the valid marriage. 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 So, this is the voidable marriage. So, voidable marriage, it is a perfectly valid marriage so long it is not avoided. So, this is the perfect and valid marriage. But, if you avoid it, it is the invalid marriage. So, it can be avoided only on petition of one of the parties under section 12 of Hindu Marriage Act 1955. So, that grounds line is not consummated marriage, mental disorder, fraud consent to the marriage, or pregnant by someone else. So, this is voidable marriage. That is void marriage. Void marriage line, as per section 11 of the Act, a marriage is said to be void if it contravenes any of the grounds specified in 1, process 1, 4, and 5 of the section 5. So, in regards to uh, void marriage, either party to the marriage may present a petition against other party for declaration of nullity of his or her marriage. So there are three circumstances under which a marriage is void. If the party has a spouse living at the time of marriage, if the parties to the marriage are within the decree of prohibited relationship, if the parties to the marriage are subpoenaed for each other. So void marriage of is no marriage. This is not marriage. Marriage doesn't exist from its beginning. Beginning layer in the marriage and it does not exist. It is a void marriage. So it is termed as the marriage because two persons undergo the ceremonies of marriage, but due to some incompetence, it is void. So marriage gana ceremonies are not but either one or void on a marriage other point. So in the grounds of void marriage by gami subinda either and the end prohibited relationship it is uh, it is Full and full void marriage. So, this is the uh, void and void marriage. Next to the sum of the matrimonial remedies, Pakapolo. First one is restitution of conjugal rights, judicial separation, annulment of marriage by decree of nullity, divorce, divorce by mutual consent. So, the Papo. First one is restitution of conjugal rights. What is the meaning of that? Section 9 of the Act deals with restitution of conjugal rights. The aim of this section is to preserve the marriage and bringing the parties together. After marriage, each party to the marriage is bound to live together for conjugal society and entitled to conjugal society of the other. If the wife or husband has withdrawn the conjugal society without any possible cause, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights. So these are the conditions for granting decree for restitution of conjugal rights. These are, the court satisfied that the respondent has withdrawn the conjugal society without reasonable excuses. The court satisfied that the statement made in the petition is true. The court satisfied that there is no legal ground why the application should not be granted. If all the conditions are fulfilled, the court may decree restitution of conjugal rights accordingly. So restitution of conjugal rights, it means the re-establishment of the marital relationship between husband and wife. Because the prime objective is that the parties consummate it and enjoy the society and confront each other. So, if you have two parties, you can apply for divorce, you can apply for the court on the restitution of conjugal rights. You can apply for the conjugal rights like society. Providing restitution decree by a court is to preserve the marriage union. And the marriage is to preserve the marriage union. You can try to try to enable the court to intervene between the parties. And the section 9. So, this is the meaning of restitution of conjugal rights. Next one is judicial separation. What is judicial separation? A decree of judicial separation permits the parties to the marriage to live apart. Judicial separation suspends active marital life between the parties. The decree does not dissolve the marriage tie, but the marriage tie con continues to subsist. The judicial separation gives an opportunity for reconciliation and adjustment. The parties are allowed to reconcile, to join each other. In, the, in that case, the marital rights of the parties are restored. So, judicial separation, now, 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 now,
டிவோர்ஸ் காலத்தை அப்ளை பண்ண வராங்கன்னா அந்த கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பார்ட்டிஸை வந்து தனித்தனியாக வாழ்கிறதுக்கு வந்து பெர்மிட் பண்ணும் ஸோ பெர்மிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த சண்டை இது எல்லாமே குறையும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்கிறதுக்காக கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்கள வந்து பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வந்து அலாவ் பண்ணும் even though a decree for judicial separation has been passed it shall not be obligatory for either party to conjugal society with each other after passing decree of judicial separation the parties are not allowed to allow to another marriage if any one of the party commits adultery it will be a good ground for divorce so it is if there is no cohabitation for a period of 1 year or upwards after passing decree it is one of the ground for divorce so yeah and the parties vandu ipo and the court vandu um இந்த செப்ரேஷன் டைம் தொட் கொடுக்குறாங்க அந்த செப்ரேஷன் டைமில் எய்தர் பார்த்து யாராவது இன்னொரு செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணுறதுக்காக ரெடி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அதே வந்து ஒரு டிவோர்ஸ்க்காக ஒரு நல்ல ரீசனாக இருக்கும் டிவோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் இஃப் தேர் இஸ் அ கோஹபிஷன் ஃபார் பீரியட் ஒன் இயருக்கு மேலே அந்த டிகிரி வந்து போய்கிட்டுருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிவோர்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஜுடிஷியல் செப்ரேஷன் பி கிராண்டட் ஃபார் தீஸ் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிவோர்ஸ் விச் ஆர் the other party has had a voluntary sexual intercourse with any person other than his spouse other person who has had voluntary sexual intercourse with person other than his spouse appina inge vande judicial separation la paaka matanga they will give uh, divorce treating the spouse with cruelty they started the spouse for continuous period of 2 years immediately preceding the partition 2 years ku the petition poradhukku munnadi rendu varshama the spouse vandu desert panni thaniyave vechirukanga appadina they will give divorce spouse has been incurably of unsound mind or suffering continuously from mental disorder like mental disorder and spouse ku irukku kalyana mundu paragala dhaan theriyudhu mental disorder irukku unsound mind illa appadina they will give divorce spouse is suffering from venereal disease in communicable edha oru romba mosama disease la irundhu irukanga appadina they will give divorce so these are the um, uh, points under judicial separation under section 10 so next one is divorce and alternative relief for divorce so divorce one day it is under section 13 this is this is new remedy introduced by the hindu marriage act 1955 a decree of divorce puts to an end on the marriage before this act this remedy was available only to certain castes in sudara uh, if custom permitted now it is available to all hindus the hindu the divorce is available only to valid marriage but not for void marriage therefore a valid marriage may be dissolved by decree of divorce on the grounds specified in section 13 so divorce abbi na enna na 1955 ku munnadi vanda amendment la vande divorce vande only for sudara caste ku mattum dhaan vande kuduthirundanga but ipo vande ella hindus vande idhu vande available irukku ஒரு வேலிடான மேரேஜுக்கு மட்டும் தான் டிவோர்ஸ் கிடைக்குமே தவிர ஒரு இன்வேலிட் வாய்டு மேரேஜுக்கு வந்து டிவோர்ஸுங்கிறது கிடையாது ஏன்னா அது வேலிடாகவே கன் கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை ஸோ டிவோர்ஸ் வந்து அந்த அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டீனில் வந்து கொடுக்குறாங்க சப் செக்ஷன் ஒன் ஆஃப் செக்ஷன் தேர்ட்டீன் ப்ரொவைட்ஸ் த ஃபாலோயிங் கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் டிவோர்ஸ் ஃபார் போத் பார்ட்டி ஸோ எதனால் டிவோர்ஸ் வந்து வருது அப்படின்னா அடல்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அடல்ட்ரி குரூவல்ட்டி டெசர்ஷன் டெசர்ஷன்னால் ரெண்டு பேரும் தனிமையில் இருக்காது டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே தனியாக இருக்காங்க பிரிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா டெசர்ஷன் conversion to another religion unsound mind leprosy venereal disease renouncing the world to entering religious order unheard of seven years or more by the respondent subsection 1a of section 13 which is inserted in the year 1964 which provides the following grounds for divorce for both the parties to the marriage not assumption of cohabitation of one year or more after passing decree for judicial separation no restitution of conjugal rights for one year or more after passing the decree for restitution of conjugal rights Subsection 2 of section 13 lena solranga na provides the following four grounds for divorce only for wife subsequent marriage of husband during the uh, during the subsistence of first marriage guilty of husband for rape so- sodomy or bestiality after passing decree of order for maintenance for wife against ex husband no resumption of cohabitation between the parties for one year or more repudiation of marriage by wife after she attained the age of 15 but before 18 years so idala vande the reasons to get a divorce yeah the hindu marriage defines it as dissolution of marriage idu vandu or marriage vandu kalaikirathu adha vandu divorce kalyanathu vandu kalaikirathu per da divorce a marriage can be dissolved only if one of the spouses is found guilty of the acts edhaadhu or spouse vandu rendu perla yaradhu oru thangu vandu avanga senja edhaadhu or act mooliyama guilty aanaanga appadina indha idhu vandu marriage vandu dissolve aayirum three theories for divorce first one is fault or guilt theory so moolu theories irukku divorce ku fault or guilt theory the second one is consent theory and third one is irretrievable breakdown theory 
breakdown theory abina if the marriage has broken down irretrievably maybe on account of fault of one of the spouse or both hence neither party can seek divorce so rendu perume vande edho or idhula vande fault panniranga abina rendu perume laye thappu irukke rendu perume or periya thappu panniranga abina rendu perume vande divorce kadaikadu so idhula case enna solranga na masarathi versus masarathi both parties committed adultery rendu perume adultery commit pannikaranga so adanal avangalukku divorce kadaikadu so adultery abina enna na Uh, clause one, subsection one of section thirteen. The other party has, after solemnization of marriage, has voluntarily sexual intercourse with any other person other than his or her spouse. This clause was amended in the year nineteen seventy six. Before amendment, living in adultery was a ground for divorce, while even an isolated act of adultery is not a ground for divorce. So, is that what the divorce by mutual consent? The section 13b was inserted in the Hindu Marriage Act 1955 in the year 1976 by Marriage Laws Amendment Act. Prior to this amendment, such a type of divorce was possibly possible only under the Special Marriage Act. As per section 13b, a petition for dissolution of marriage ma- marriage by decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to the marriage together on the grounds that they have been living separately for a period of one year or more. They have not been able to live together. They that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. ஸோ டிவோர்ஸ் பை மியூச்சுவல் கன்சர்ட் நான் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த மேரேஜ் வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே எடுக்கிற டிசிஷன் ஸோ என்னென்ன கிரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா த தே ஹவ் பின் லிவிங் செப்பரேட்லி ஃபார் ஒன் இயர் ஆமாம் ரெண்டு பேருமே ஏற்கனவே ஒன் இயருக்கு மேலே செப்பரேட்டாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வாழலை அப்படின்னா டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் மியூச்சுவலாக அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த மேரேஜை வந்து டிசால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா தே ஷுட் கெட் டிவோர்ஸ் ஸோ அந்த மோஷன் ஆஃப் போத் பார்ட்டிஸ் மேட் ஆ மேட் நோ அலியர் தேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் After the date of presentation of the petition and not later than 18 months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall pass a decree for divorce, declaring the marriage to be dissolved, provided that the following two conditions are fulfilled. The court is satisfied after hearing the parties and making such inquiry as it thinks fit that marriage has been solemnized. The court is satisfied that the avertments in the petition are true. So next one வந்து when divorced persons can remarry under section 15 when a marriage has been dissolved by decree of divorce it shall be lawful for either party to marriage to marry again provided that there is no right of appeal against the decree if there is or that is if there is such a uh, right of appeal the time of appealing has expired without an appeal having presented or an appeal has been presented but has been dismissed ஸோ எப்போ வந்து ஒரு பர்சன் வந்து ரீமேரி பண்ணலாம் அப்படின்னா எப் டிவோர்ஸ் ஆன பிறகு இட் இஸ் லாஃபுல் ஃபார் எதர் பார்ட்டி டு மேரி அகைன் ரெண்டு பேருமே டிவோர்ஸ் ஆன பிறகு மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் வேலிட் அண்ட் அதை அதை டிவோர்ஸ் ஆர்டர் டிகிரி பாஸ் பண்ணி எந்த ஒரு அப் ரைட் ஆஃப் அப்பீலும் இல்லை அப்படின்னா தே கேன் மேரி இல்லை அப்படின்னா அப்பீலிங் டைம் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து இல்லை அப்பீல் பண்ணி அது வந்து டிஸ்மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ரீமேரி பண்ணிக்கலாம் legitimacy of children of void and voidable marriage under section 16 when a marriage is said to be void under section 11 the child born in such marriage shall be legitimate child where a decree of nullity so or a child vandu or marriage vandu void ana marriage a irukku under section 11 la and adhu mooliyama or child porandhukku appadina adhu vandu or legitimate child adhu vandu or legal ana child appdin solranga where a decree of nullity is granted in respect of voidable marriage under section 12 any marriage begot any child begotten of conceived before the decree is made cha- shall be Uh, deemed to be their uh, legitimate child with not withstanding the decree of nullity so and the marriage vandu or voidable ana marriage under section 12 la irundhuchu appadina decree of nullity yo irundhuchu appadina adu muliyama edavadhu or kolandha perichuna adhu or legal ana child appdin solranga And the last question in this chapter is the jurisdiction and procedure for divorce. The jurisdiction and procedure for divorce under Hindu law in India are primarily governed by the Hindu Marriage Act 1955. Here are the key aspects. Jurisdiction. So, for a divorce or a jurisdiction, the district court with the, within those territorial jurisdiction, either of the spouses resides or the last resided together can entertain a petition for divorce. So, either of the spouses, two of them, husband and wife, they can raise a petition for divorce. 
if the respondent the other spouse resides outside india the petitioner must have resided in india for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition so if and the innor spouse vandu india la illa vera or country la irukanga abina and the petition podranga la avanga vandu india la vandu or continuous period of 2 years or more irukanum appo da vandu avangala petition poda mudiyum grounds for divorce என்னென்ன கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் டிவோர்ஸ் இருக்குது டிவோர்ஸ் இருக்கிறதுனால என்னென்ன டிவோர்ஸ் வாங்கிறதுக்காக என்னென்னலாம் கிரவுண்ட்ஸ் வேணும் அடல்ட்ரி குரூவல்ட்டி ரெசர்ஷன் ஃபார் அ கண்டினியூஸ் பீரியட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் கன்வர்ஷன் டு அனதர் ரிலீஜன் மென்டல் டிசார்டர் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் தி யூனியன் ரெனன்சியேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் நாட் ஹேர்ட் ஆஃப் பீங் அ லைஃப் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் செவன் இயர்ஸ் மோர் ஸோ இதுதான் வந்து கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் டிவோர்ஸ் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் டிவோர்ஸ் ஃபைலிங் த பெட்டிஷன் டிவோர்ஸ் பெட்டிஷன் கேன் பி ஃபைல்ட் பை ஐதர் ஸ்பவுஸ் த பெட்டிஷனை மஸ்ட் ப்ரூவ் த கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் டிவோர்ஸ் கவுன்சிலிங் ஸோ பெட்டிஷன் வந்து ஃபைல் பண்ணணும் அந்த பெட்டிஷனை ஃபைல் பண்ணுறவங்களுக்கு போய் தான் பெட்டிஷன் சொல்லுவாங்க அந்த பெட்டிஷனர் வந்து எதனால் அப்படி ஃபைல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கவுன்சிலிங் பிஃபோர் த பெட்டிஷன் இஸ் ஹியர்ட் த கோர்ட் மே சஜஸ்ட் ரிகன்சிலியேஷன் அண்ட் ப்ரொவைட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் கவுன்சிலிங் ஸோ கவுன்சிலிங்க்கு வந்து இது இதை பற்றி கேட்கறதுக்கு ஹேர்ட் ஹியரிங் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் கவுன்சிலிங் வந்து அனுப்பி வைப்பாங்க தேர்ட் இஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பை த ரெஸ்பாண்ட் த ரெஸ்பாண்ட் ஹேஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஃபைல் ரிட்டன் ரெஸ்பான்ஸ் டு தி பெட்டிஷன் நெக்ஸ்ட் ஒரு எவிடென்ஸ் போத் பார்ட்டிஸ் மை ப்ரெசன்ட் எவிடென்ஸ் டு சப்போர்ட் த கேஸ் ஸோ அவங்க கேஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது எவிடென்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஜட்மெண்ட் த கோர்ட் வில் கன்சிடர் த எவிடென்ஸ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் பாஸ் அ ஜட்மெண்ட் இத கிராண்டிங் ஆர் டினாயிங் த டிஃபோர்ஸ் ஸோ அந்த எவிடென்ஸ் எல்லாமே ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ரெசன்ட் பண்ணது எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க லைக் டிவோர்ஸ் கொடுக்குறதும் கொடுக்காததும் அந்த லாஸ்ட் இஸ் அப்பீல் இதை பார்ட்டி ஹேஸ் த ரைட் டு அப்பீல் த ஜட்மெண்ட் டு ஹையர் கோர்ட் இஃப் இஃப் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைட் அந்த ஜட்மெண்ட் மேலே அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் இல்லை அப்படின்னா தே கேன் அப்பீல் டு ஜட்மெண்ட் டு அ ஹையர் கோர்ட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு கன்சல்ட் வித் ரீகல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் அட்வைஸ் ரிலேட்டட் டு டிஃபோர்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ் அஸ் லாஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் மே பி சப்ஜெக்ட் டு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் கேசஸ் கேன் ஹவ் யூனிக் சர்கம்ஸ்டான்ஸஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஜூரிஸ்டிக்ஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் இருக்கணும் கிரவுண்ட்ஸ் வந்து அடல்ட்ரி குரூவல்ட்டி டிசர்ஷன் ஃபார் கண்டினியூஸ் பீரியட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் கன்வர்ஷன் ஆஃப் அனதர் ரிலீஜன் மென்டல் டிசார்டர் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ரெனன்சியேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் நாட் ஹியர் ஆஃப் பீங் அ லைஃப் ஃபார் பீரியட் ஆஃப் செவன் இயர்ஸ் மோர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து போத் த பார்ட்டிஸ்க்கும் அப்ளை ஆகும் ப்ரொசீஜரை வந்து ஃபைலிங் த பெட்டிஷன் கவுன்சிலிங் ரெஸ்பான்ஸ் பை த ரெஸ்பாண்ட் எவிடென்ஸ் ஜட்மெண்ட் அப்பீல் ஸோ இதோட நம்மளோட இன்டூ மேரேஜ் ஆர்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இஸ் ஓவர் ஐ சி இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ ஃ